सब्सक्राइब करें अपने यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन में जहां आप आते दवाइयों के बारे में संपूर्ण जानकारी दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एक एंटीबायोटिक दवा के बारे में सीखेंगे दवा का नाम है मॉक्सीफ्लॉक्सोसिन यह एक सेकेंड जनरेशन फ्लूरोक्यूनोनोल मेडिसिन है जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है यह बैक्टीरिया को मारकर बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने का काम करती है साथ ही मॉक्सीफ्लॉक्सोसिन लियोफ्लॉक्सोसिन के सिमिलर मेडिसिन है उसी क्लास की दवा है मॉक्सीफ्लॉक्सोसिन आपको टेबलेट फॉर्म में इंजेक्शन फॉर्म आई ड्रॉप तथा आई ऑइटमेंट सभी फॉर्म में मिल जाएगी लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ मॉक्सीफ्लॉक्सोसिन टेबलेट के बारे में सीखेंगे और इससे पहले मॉक्सीफ्लॉक्सोसिन आई ड्रॉप के मिलने वीडियो बनाए हैं यदि आप में से किसी ने नहीं देखा आप देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं साथ ही डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिख दिया है मॉक्सीफ्लॉक्सोसिन आई ड्रॉप के बारे में आप जान सकते हैं मॉक्सीफ्लॉक्सोसिन टेबलेट की स्ट्रेंथ की बात की जाए कितने मिलीग्राम ये बनाई जाती है तो जो इसकी स्ट्रेंथ है सिंगल स्ट्रेंथ में मिलता है वो है चार मिलीग्राम मॉक्सीफ्लॉक्सोसिन 400 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में आपको मार्केट में मिल जाएगा और जैसा कि आप सभी को पता है मॉक्सोफ्लॉक्सोसिन दवा का जनरिक नाम है इसे दवा का कंपोजिशन भी कहा जाता है जब आप इसको मेडिकल स्टोर पर खरीदने जाते हैं तो ये अपने जनरिक नाम मॉक्सीफ्लॉक्सोसिन से मिल जाता है कई जगह पर अपने जनरिक नाम से नहीं मिलकर किसी और नाम से मिलता है जिसे हम ब्रांड नेम कहते हैं ब्रांड नेम वह नाम होते हैं जो दवा कंपनियों द्वारा दवाओं को दिए जाते हैं और जो मूल नाम से थोड़े डिफरेंट रहते हैं कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम जो मॉक्सीफ्लॉक्सोसिन के हैं उसमें एवीलॉक्स टेबलेट मॉक्सीफ्लॉक्स टेबलेट मॉक्सीसिप टेबलेट मॉक्सीफ टेबलेट महा फोक्स टेबलेट ये कुछ इसकी पॉपुलर मैंने ब्रांड बताई है जो सभी जगह आपको अवेलेबल हो जाएगी और हो सकता है इन सभी ब्रांड के अलावा कोई दूसरी ब्रांड आपके एरिया मिले जो आपको इजीली अवेलेबल हो जो आपको अफोर्डेबल प्राइस में हो उसे आप खरीद सकते हैं एक ही जगह दूसरी सब्सटीट्यूट की जा सकती है यदि इसकी प्राइस की बात की जाए कितने रुपये में मॉक्सी फ्लॉक्सोसिन चार सौ मिलीग्राम की एक टेबलेट मिल जाती है तो यह जो एक टेबलेट है उसकी मैं प्राइस बताऊंगा क्योंकि जो इसकी स्ट्रिप होती है कुछ कंपनियां पाँच की पैकिंग निकालती है और कुछ कंपनियां दस की पैकिंग निकालती है इसलिए प्रति टेबलेट की अगर प्राइस की बात करें तो पच्चीस रुपये से लगाकर सत्ताईस रुपये में प्रति टेबलेट आपकी सभी कंपनियों को आपको मिल जाता है जो आपको ईजिली अवेलेबल हो उसे आप खरीद सकते मॉक्सीफ्लॉक्सोसिन टेबलेट को कब लिया जाता है और कितने दिनों तक लिया जाता है इसके बारे में वीडियो की डोज सेक्शन में हम जानेंगे साथ ही इस वीडियो में हम जानेंगे मॉक्सीफ्लॉक्सोसिन टेबलेट के यूज़ के बारे में किन किन बीमारी में उसका प्रयोग लिया जाता है कौन कौन वो मरीज है जिसको ये दवा नहीं दी जा सकती है किस दवा के साथ में इस दवा को नहीं लेना है और वीडियो क्लास में मैं आपको बताऊँगा इसके घातक दुष्परिणामों के बारे में साइड इफेक्ट के बारे में इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें जिससे संपूर्ण जानकारी आपको मॉक्सीफ्लॉक्सोसिन टेबलेट के बारे में मिल सके दोस्तों यूजर्स को पूरी डिटेल में बताऊँगा इस कारण से हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए इसी कारण से मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका टाइमलाइन दे दिया है जो वीडियो का पार्ट आपको देखना है उस टाइमलाइन के सामने क्लिक करें तो वो वीडियो वहीं से शुरू हो जाएगा आप पर्टिकुलर पार्ट देख पाएंगे तो बिना समय गए हुए वीडियो शुरू करते हैं मैं हूं आपका दोस्त मोहित और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लर्न ऑफ मेडिसिन चलिए ऐसे कुछ नया सीखते हैं हेलो फ्रेंड्स नमस्ते दोस्तों मॉक्सीफ्लॉक्सोसिन एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक मेडिसिन जो फ्लूरोक्यूनोनल क्लास से बिलोंग करती है साथ ही ये स्ट्रिप्टोकोकस निमोनिया ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया तथा अन्य बैक्टीरिया के अगेंस्ट हाईली एक्टिव है और ये बैक्टीरिया को मारकर बैक्टीरिया इन्फेक्शन को ठीक करने का कार्य करती है यदि इस टेबलेट के यूज़ की बात की जाए किन किन बीमारियों को ठीक करने के लिए मॉक्सीफ्लॉक्सोसिन टेबलेट डॉक्टर द्वारा यूज़ ली जाती है तो इसका जो मुख्यतः प्रयोग है रेस्पिरेटरी ट्रेक इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए किया जाता है जिसमें निमोनिया सबसे प्रमुख है निमोनिया वह बीमारी है जिसमें हमारे लंग्स में इन्फेक्शन हो जाती है और जिस कारण से व्यक्ति को खांसी रहती है सूखी और कफ वाली खांसी हो सकती है इसके अलावा चेस्ट में पेन हो सकता है श्वास लेने में समस्या हो सकती है और किसी किसी व्यक्ति को फीवर भी हो सकता है इस समस्या को ठीक करने के लिए मॉक्सीफ्लॉक्सोसिन डॉक्टर द्वारा दी जाती है साथ ही कोई व्यक्ति है जिसको ब्रोंकाइटिस की समस्या हो गई हो यह वह समस्या जिसमें हमारी श्वास नली में सूजन आ जाती है जिस कारण से व्यक्ति श्वास नहीं ले पाता तब भी मॉक्सीफ्लॉक्सोसिन डॉक्टर द्वारा दी जाती है और कोई व्यक्ति है जिसको सी की समस्या जिसे हम क्रोनिक ऑब्सेक्टिव पलमोनिक डिजीज कहते हैं यह भी एक लंग्स की डिजीज है जिसमें खांसी चलती है चेस्ट में पेन रहता है और जो लंबे समय तक श्वास संबंधित समस्या रहने के कारण होती है उसे भी मॉक्सीफ्लॉक्सोसिन द्वारा ठीक किया जा सकता है और इसके अलावा भी कोई रेस्पिरेटरी रिलेटेड कोई समस्या हो तो उसे यह दवा देके ठीक करते हैं और यदि बात की जाए ई एन टी डॉक्टर्स की तो यह दवा उनके द्वारा बहुत ही ज़्यादा प्रयोग ली जाती है जैसे यदि किसी
किसी व्यक्ति को स्किन रिलेटेड कुछ समस्या हो गई जैसे सेल्यूलाइटिस ये एक प्रकार की इन्फेक्शन जिसमें स्किन रेड कलर की हो जाती है उसमें दर्द रहता है सूजन रहती है और ये जो रेड एरिया है वो धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है तो उसे भी इसके द्वारा ठीक किया जा सकता है साथ ही सॉफ्ट फिश्यू का इन्फेक्शन किसी को हुआ है तो उसे भी यह दवा देकर ठीक किया जा सकता है यदि कोई मरीज है जिसकी सर्जरी हुई ऑपरेशन हुआ तो ऑपरेशन के बाद में इन्फेक्शन को क्योर करने के लिए ये दवा दी जाती है साथ ही किसी को इंजुरी हुई है या पुराना कोई गाँव है तब भी यह दवा दी जा सकती है इंट्रा एब्डोमिनल किसी प्रकार के इन्फेक्शन होने पर भी यह दवा दी जाती है और यदि किसी व्यक्ति को ट्यूबरक्लोसिस का ट्रीटमेंट चल रहा है तो ट्यूबरक्लोसिस में यह सेकेंड लाइन ट्रीटमेंट के रूप में मोक्सीफ्लॉक्सोसिन प्रयोग में ली जाती है इसके अलावा एक और बड़ी बीमारी है दोस्तों जिसे हम लेप्रोसी कहते हैं और हिंदी में कुछ रोग के नाम से जाना जाता है इसमें भी मॉक्सीफ्लॉक्सोसिन का प्रयोग एड ऑन ट्रीटमेंट के रूप में किया जाता है जो किट लेप्रोसी के ट्रीटमेंट में देते हैं उनके साथ में इस दवा को दिया जाता है और यदि कोई पेशेंट है जिसको मेनाइनजेटिस की प्रॉब्लम है ये एक प्रकार की समस्या है जिसमें स्पाइनल कोड में इन्फेक्शन हो जाता है और सिर में और स्पाइनल कोड में दर्द होने लग जाता है तो उस समय में भी यह दवा दी जा सकती है दोस्तों ओवरऑल यदि किसी भी प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन बॉडी में हो जाए तो उसको ठीक करने के लिए मॉक्सीफ्लॉक्सोसिन टेबलेट का प्रयोग लिया जाता है और हो सकता है जो मैंने बीमारियां बताई इसके अलावा भी किसी और बीमारी में डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस से या न्यू रिसर्च स्टडी से इसका प्रयोग लें एक विशेष बात इस दवा के बारे में बताना चाहूँगा वैसे तो सभी बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए इसका प्रयोग लिया जाता है लेकिन यदि किसी व्यक्ति को यू यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है तो उसमें यह काम नहीं करती उस समय यह दवा नहीं दी जाती है ये इसका एक डिमेरिट है दोस्तों वीडियो के आगे पार्ट में हम जान लेते हैं मोक्सीफ्लॉक्सोसिन को किस तरह से लिया जाता है इसकी डोज क्या रहती है और कितने दिनों तक इसको लिया जाता है सामान्य रहते हैं जो दवा की डोज रहती है पेशेंट की एज वेट तथा डिजीज़ के टाइप के अकॉर्डिंग फिक्स की जाती है कैलकुलेट की जाती है लेकिन जो कॉमन रिकमेंडेड डोज है निमोना के लिए और स्किन इन्फेक्शन के लिए वो मैं आपको बता दूँ कॉमनली यह दवा 400 मिलीग्राम की टेबलेट दिन में एक बार दी जाती है न्यूमोना के लिए सात दिन से लगाकर 14 दिन यह दवा दी जाती है और स्किन इन्फेक्शन के लिए सात दिन से लगाकर 21 दिन तक यह दवा दी जाती है इस दवा को हमेशा खाने के बाद में ही लेना होता है और मोक्सीफ्लॉक्सोसिन का जो टेस्ट है बिटर होने के कारण इसको फिल्म कोटेड बनाया जाता है इसी कारण से इस दवा को तोड़ के नहीं ले क्रस करके नहीं ले सीधा पानी के साथ निकले जिससे कि आपको बिटर टेस्ट नहीं आए और यह दवा प्रेगनेंट वूमन तथा ब्रेस्ट फीडिंग मदर को कभी भी नहीं देनी चाहिए बच्चे को नुकसान कर सकती है साथ ही कोई जिसकी उम्र 18 साल से कम है तो उसे भी यह दवा नहीं दी जाती और जब भी मोक्सीफ्लॉक्सोसिन दवा दी जाएगी टेबलेट दी जाएगी उसके साथ में कुछ एड ऑन ट्रीटमेंट के रूप में जो सिम्टोमेटिक मेडिसिन है वो दी जाएगी जैसे कि कोई पेन किलर है जिसमें एसिक्लोफिनिक डाइक्लोफिनिक ये कुछ दवाएं दी जाती है लेकिन कुछ दवाइयाँ ऐसी है जो इस दवा के साथ में नहीं दे सकते इंटरेक्ट करती है इंटरेक्शन का मतलब वह रहता है कि पहली दवा दूसरी दवा का जो इफेक्ट है उसको या तो कम कर देगी या उसको बढ़ा देगी डिजायर इफेक्ट व्यक्ति को नहीं मिलता है तो हम जान लेते हैं मोक्सीफ्लॉक्सोसिन के साथ में कौन सी कौन सी दवाइयाँ इंटरेक्ट करती इसका ड्रग इंटरेक्शन क्या है जिसमें प्रमुखतया एस्पिरिन है इसके अलावा आइबोप्रोफेन डेक्सामेथासोन वारफरीन प्रेडनीसोलोन ये कुछ इसकी प्रमुख यूज ली जाने वाली दवा है इसके अलावा साइको एंटी साइकोटिक जो मेडिसिन इसमें एमिटिप्टिलिन इमिप्रामिन ये भी एड है ये अगर दवाई आपको चल रही हो तो अपने डॉक्टर को जोर से बताएं जिससे कुछ जिसकी जो डोज है एडजस्ट करके दी जा सके और इसके अलावा कुछ बीमारियां भी ऐसी है जिसके साथ ये इंटरेक्ट करती है उस समय नहीं दी जा सकती यदि कोई व्यक्ति उन बीमारियों से पीड़ित है उसके बारे में बता दूँ यदि कोई व्यक्ति है जिसको मांसपेशी संबंधी कोई समस्या है हार्ट रिलेटेड उसको कोई समस्या है लीवर डिजीज या किडनी डिजीज व्यक्ति को है ब्लड सर्कुलेशन की कोई बीमारी है हड्डी या हड्डियों के जॉइंट में किसी प्रकार की उसको बीमारी है या उसके ब्लड में पोटेशियम का लेवल लो है एपिलेप्सी हो या उसको सीजर हो या वह व्यक्ति जो पास्ट में कभी किसी फ्लूरोक्यूनोनोल क्लास की दवा जैसे लियोफ्लॉक्सोसिन सिप्रोफ्लॉक्सोसिन ऑफ्लॉक्सोसिन नॉफ्लॉक्सोसिन पेफ्लॉक्सोसिन इन सभी में से किसी से भी एलर्जिक रहा हो तो उसे यह दवाइयाँ नहीं दी जाती साथ ही यह कंडीशन आपके साथ में है आपको डॉक्टर मॉक्सीफ्लॉक्सोसिन प्रिस्क्राइब कर रहे हैं तो इनके बारे में अपने डॉक्टर को जरूर से बताएं जिससे कि यह मॉक्सीफ्लॉक्सोसन नहीं लेके कोई दूसरी दवा आपको लिखी जा सके और आपको किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़े और साथ ही दोस्तों जो लियोफ्लॉक्सोसिन ऑफ्लॉक्सोसिन नॉफ्लॉक्सोसिन है इन सभी के बारे में मैंने सेपरेटली वीडियो बनाया है मैं ऊपर आई बटन में आपको लिंक दे दूंगा वहाँ क्लिक करके देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दिया है वहाँ पर आप क्लिक करके इसको देख सकते हैं दोस्तों वीडियो के लास्ट में हम जान लेते हैं ये मॉक्सीफ्लॉक्सोसिन के क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं जो घातक दुष्परिणाम है वो क्या क्या है सबसे पहले मैं आपको
वो टूट जाता है इसके अलावा मांसपेशियों में दर्द होना शुरू हो जाता है नर्व डैमेज हो जाता है नर्व प्रॉब्लम आपको हाथ में पाँव में लग सकती है और उस कारण से आपके हाथ पाँव में नमनेस सोनापन भी रह सकता है और जो ये समस्याएँ हैं आपको लॉन्ग टर्म के लिए रह सकती है और लाइफ लॉन्ग भी रह सकती है इसीलिए इसको मैंने घातक साइड इफेक्ट बताए यदि ये आपको समस्या लगे इसके अलावा कोई भी दूसरे अनवॉन्टेड साइड इफेक्ट आपको लगे तो तुरंत इस देवों को लेना बंद करें और अपने डॉक्टर से मिले जिससे कि फर्दर ट्रीटमेंट आपको दिया जा सके और आपको किसी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़े फ्यूचर मॉक्सिफ्लोक्सोसिन टेबलेट का या किसी फ्लोरकिनोल टेबलेट का प्रयोग नहीं करें यह टेबलेट लेते समय आपको यह सभी सावधानियां जरूर से रखनी है दोस्तों इसी के साथ मैंने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मॉक्सिफ्लोक्सोसिन टेबलेट के बारे में आपको बता दी उम्मीद करता हूँ नई जानकारी आपको मिली होगी और वीडियो आपको जरूर से पसंद आया होगा यदि आपको वीडियो पसंद आया जरूर इसको लाइक करें ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें जो किसी और के भी काम आ सके और अभी तक आपने अपने यूट्यूब चैनल लर्न मेडिसिन को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे दिए गए जरूर से सब्सक्राइब कर दो पास में बेलाइकन है इसे जरूर दबाए जो आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और सबसे पहला मेरी वीडियो मुफ्त में देख पाए आप तो अपने दोस्त मोहित आदि देख रहे थे अपना यूट्यूब चैनल लर्न ऑफ मेडिसिन थैंक यू फ्रेंड्स टेक केयर एंड बी केयरफुल मेडिसिन यूजर्स